படம் தேசிய விருது வாங்கிச்சுங்கிறதுக்காக அது நல்ல படம்னு சொல்ல முடியாது இல்லை தேசிய விருது வாங்கலைங்கிறதுக்காக அந்த படத்தை நல்லா இல்லாத படம் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது பாரம் நல்லா இருக்குது அதை உண்மை தேசிய விருதுங்கிறது நம்மளுக்கு இந்த படத்தை ஏதோ ஒரு விதத்தில் விற்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு ஸோ தேங்க்ஸ் டு த நேஷ்னல் அவார்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பிரியா கிருஷ்ண சாமியை வந்து நான் இங்கேயின் படமாக கோவாவில் மீட் பண்ணேன் பேரன்பு பரியரும் பெருமாள் பாரம் மூணு தமிழ் படம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் டூ லெட் நாலு தமிழ் படங்கள் இருந்துச்சு அப்போ தான் அவனை சந்தித்து அவன் வந்து சொன்ன இந்த மாதிரி படம் வந்து தேட்டரில் கொண்டு வாங்க அப்படின்னா அது எப்படி ரிலீஸ் பண்ணுவாங்கன்னு தெரில அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் சென்னை கிளம்பி வாங்கன்னு நான் சொன்னேன் இவங்க வருவாங்களாம் நான் நம்பல நான் அந்த படம் அங்கேருந்து கிளம்பி பொம்மாயிலேருந்து ஒருத்தர் கிளம்பி இங்கே வந்து ட்ரை பண்ணுறதுங்கிறது வந்து ஒரு இம்பாசிபிள் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு அப்போ அவங்க கேட்டாங்க தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகுமான்னு நான் சொன்னேன் கோவாவில் பார்க்குறதோட எங்கள் ஊரில் நல்லா படம் பார்ப்பாங்க ரொட்டடாமில் எப்படி பார்க்குறாங்களோ ஷங்காயில் எப்படி பார்க்குறாங்களோ அப்படி தான் மதுரையில் இருக்கக்கூடிய மாப்பிள்ளை விநாயகர்லையும் மக்கள் பார்த்துட்டு இருக்காங்க கொண்டு போக தான் முடியல நடுவுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் தான் பிரச்சனையாக இருக்குது உலகத்தினுடைய ரசனையை ஒத்து பார்க்குறதுனா தமிழ்நாட்டு தேர் திரையரங்கில் வரக்கூடிய பார்வையோட ரசனை என்பது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா திரையரங்களும் பார்வையாளர்கள் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்களோ அப்படி தான் ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ உங்களுக்கு ரொட்டடாமில் அருண் வந்து தஞ்சை தமிழில் வந்து முதன் முதலாக நெட் பேக் ஏஷியன் ஃபிலிம் அவார்டு வாங்கியிருக்கு தமிழினுடைய முதல் படம் ரொட்டடாமில் எட்டு ஷோவும் ஃபுல் அப்படின்னு சொன்னார் இங்கே போடுங்க எட்நூறு ஷோவும் ஃபுல்லு தான் ஆகும் அங்கே என்ன ரசிச்சாங்களோ அதை விட ரெண்டு மடங்கு ரசிப்பாங்க ஏன்னா நம்ம மொழியில் இருக்கு ஒரே ஒரு பிரச்சனை இப்போ இண்டிபெண்ட் ஃபிலிம் சொல்லி சுயாதீனம் சொல்லி கஷ்டம்னு சொல்லி லோ பட்ஜெட் அப்படிங்கிறப்ப தான் கொஞ்சம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்லாம் டவுட் வரும் ஓகே இது மெயின் ஸ்ட்ரீம் படம் இல்லை போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரையரங்கில் ரிலீஸ் ஆகி மக்கள் பார்த்தாங்கன்னா அது மெயின் ஸ்ட்ரீம் படம் தான் நான் பாரத்தை நான் அப்படி தான் பார்க்குறேன் எந்த புத்திஜீவிக்காக எடுத்துருக்கோம் நான் விருதுக்காக எடுத்திருக்கேன் நான் ஒரு ஷார்ட் இப்படி வைக்கிறேன் நான் எப்படி லைட்டை பண்ணுறேன் நான் எப்படி நடிக்க வைக்கிறேன்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப ரொம்ப எளிமையாக பணிவாக ரொம்ப சுலபமாக ஒரு படத்தை வந்து நம்மள்ட்ட கடத்துறாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கலையில் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் எளிமையாக ஒரு படம் எடுக்கிறதா நம்ம எவ்வளோ கிராஃப்டாகனாலும் எடுக்க முடியும் சிறியதாக எளியதாக எடுப்பதாக ரொம்ப கஷ்டம் அது பிரியா கிருஷ்ணசுவாமியினுடைய ரெண்டாவது படத்தில் அவங்களுக்கு வந்து அகப்பட்டிருக்கு முதல் படம் கங்குபாய்னு சொல்லி என்எஃப்டிசி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி எடுத்த படம் எனக்கு தேட்டருக்கு வரவே இல்லை அப்போ என்எஃப்டிசி எடுக்கிற படம் தேட்டருக்கு வருதோ இல்லையோ தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் ஒரு படத்தை எடுத்தால் தேட்டருக்கு கொண்டு வரலாம் அப்புறம் தமிழ்நாட்டு மீடியாவும் சரி தமிழ்நாட்டு இண்டஸ்ட்ரியும் சரி அவங்க சொன்னாங்க பம்பாயில் இப்படிலாம் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க யாரும் அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு வரைக்கும் என் படத்தை தமிழ்நாட்டு இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய மெயின் நம்ம எல்லா டிரெக்டர்ஸ் ஆக்டர்ஸ் யார் படம் எடுத்தாலும் எல்லார் படத்தையும் பேசுறதுக்கு எல்லாரும் வருவாங்க கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கே போர் அடிச்சிடும் உட்காந்து மிஸ்கின்லே இந்த திரும்ப அதே இவர் பேச கிட்டத்தட்ட எல்லாரும் என்ன டைலாக் பேசுவாங்களோ அளவுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் பட் இருந்தாலும் கூவி 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 ஒரு டைரக்டர் இன்னொரு படத்துக்கு போகிறதும் இன்னொரு டைரக்டர் இன்னொரு படத்துக்கு போகிறதும் அப்போ கிட்டத்தட்ட மீடியாவே வந்து தமிழ் சினிமாவுடைய மீடியாவே வந்து ப்ரெஸ் பிரிண்ட் மீடியா ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் மீடியா ஆஃப் சினிமா தான் கிட்டத்தட்ட அஸ்ட் டைரக்டராக இருந்தவங்க டைரக்டர் ஆகணும்னு நினச்சவங்க ரைட்டர்ஸ் எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட கோடம்பாக்கம் அப்படிங்கிற தமிழ் இண்டஸ்ட்ரினுடைய இன்னொரு பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கும் தான் மீடியாவும் அவங்க எந்த படத்தை எப்படி பாராட்டுவாங்கன்னு சொல்லவே முடியாது அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே அப்படி தான் பார்க்குறேன் தமிழ் சினிமாவுடைய பார்வையாளர்கள் ஒரு மிடில் சினிமா இன்னும் இங்கே இருந்துட்டு இருக்கு அதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் அந்த மிடில் சினிமாவை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மீடியா விமர்சகர்கள் பார்வையாளர் இங்கே இருக்கிறதா ஸோ பாரம் ஒரு நான் அப்படி தான் சொல்கிறேன் இதை வந்து நீங்கள் இட்ஸ் நாட் ஃபார் இன்டெலக்சுவல்ஸ் இதில் நான் அப்படி சார் ரியலிஸ்டிக்காக எடுத்திருக்கேன் மேஜிக் ரியலிஸ்டிக் எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா தெரியல இதுமாரி ரியலிஸ்டிக்காக சினிமாவில் எடுக்க முடியுமான்னு கூட தெரில அப்படி ஒரு பிலிவபுளாக அப்படி ஒரு பொய் தோற்றத்தை அவங்க வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க அதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் அவங்க எடுத்துக்கிட்ட அந்த நிலப்பரப்பு அதில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் அந்த கேமராமேன் அந்த படத்துடைய மிக முக்கியமாக பாடுற கேமராமேனை அதை விட முக்கியமாக எனக்கு பிடிச்சது பிரியா கிருஷ்ணசாமியினுடைய எடிட்டிங் ஆக்சுவலாக அவங்க புனே ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டினுடைய எடிட்டிங் ஸ்டூடெண்ட் ராஜ்குமார் ஹீரானோட பேட்ச்மெட் ஸோ அதுலேருந்து வந்து அதுக்கப்புறம் அவங்களோட நாற்பது வயசில் தான் அவங்க தமிழ்லேருந்தே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுதான் அது வரைக்கும் தெலுங்கு நினச்சாங்களா அப்புறம் கன்னடம் நினச்சாங்களா ஷி காட் மேரிட் டு கனடா இப்படிப்பட்டவங்க ஒரு நாள் திடீர்னு வந்து ஃபோன் பண்ணால் நீங்கள் சொன்னீங்களா நான் சென்னைக்கு வந்துட்டேன் விருகம்பாக்கில் ஒரு வீடு எடுத்து தங்கியிருக்கோம் நானும் பொண்ணும் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணணும்னு கேட்டாங்க உண்மையாக நினச்சி எந்த தைரியத்தில் அவங்க கிளம்பி வந்தாங்க